Halo para pemirsa setia YouTube. Kembali lagi bersama cara profesor.com. Permainan tradisional merupakan permainan yang dimainkan oleh anak-anak pada zaman dulu yang banyak dimainkan anak-anak sebelum adanya gadget. Sebagian besar permainan-permainan ini dilakukan secara berkelompok. Kehidupan orang di masa lalu yang bisa dikatakan tidak terlalu mengenal tentang dunia luar telah mengarahkan mereka ke dalam kegiatan sosial yang memiliki kebersamaan yang tinggi. Selain itu, budaya yang ada di Indonesia pada umumnya menegaskan tentang nilai-nilai solidaritas. Hal ini kemudian mendorong mereka untuk menciptakan berbagai jenis permainan tradisional. Congklak konon, congklak adalah permainan yang tertua di dunia. Congklak masuk ke Indonesia melalui bangsa Arab yang berdawah dan berdagang di Nusantara. Permainan ini dimainkan oleh dua orang pemain, sebuah papan dengan kira-kira 14 cekungan kecil dan dua cekungan besar, serta biji congklak. Dam-daman, permainan ini hampir mirip catur sehingga sering disebut juga dengan nama catur Jawa. Para pemain diharuskan menjalankan pionnya untuk memakan pion-pion lawan. Papan caturnya dibuat dengan cara digambar di tanah, di lantai, ataupun di kertas. Pion pemain satu dan dua harus berbeda, misalnya dari batu dan pecahan genteng untuk membedakannya. Bancaan, Ucing Bendrong, bancaan memiliki aturan main yang hampir sama dengan petak umpet, namun yang membedakan ialah membutuhkan tumpukan batu. Semua pemain berjejer dan bergantian untuk melemparkan batu ke arah tumpukan batu yang sudah disusun. Jika pemain pertama telah berhasil meruntuhkan batu, pemain kedua menjadi kucing, yang harus menyusunnya kembali. Sementara itu, pemain lainnya bersembunyi. Setelah bata kembali disusun, kucing harus mencari teman-temannya. Pemain yang sedang bersembunyi menunggu kucing lengah kemudian berlari meruntuhkan lagi tumpukan batu. Kucing harus menumpuknya kembali dan yang lain kembali bersembunyi. Bentengan Untuk bermain permainan bentengan, pemain dibagi ke dalam dua tim. Setiap tim harus memilih tempat sebagai bentengnya, bisa saja berupa pohon, tiang, atau benda besar lainnya. Kedua tim harus saling merebut dan menyerang benteng lawan dengan cara menyentuh benteng lawan sambari berteriak benteng. Petak umpet, permainan ini sangat mudah untuk dimainkan dan juga tidak membutuhkan peralatan khusus, jumlah pemainnya pun tidak dibatasi. Diawali dengan humpimpa untuk menentukan siapa yang kalah kemudian anak yang kalah atau si pencari harus menghitung dari 1 hingga 10 sambil menghadap ke dinding ataupun tiang yang disebut benteng. Sementara itu, anak-anak yang lainnya harus cepat bersembunyi. Si pencari harus mencari teman-temannya dan setiap menemukan satu anak, dia harus menyebutkan nama anak itu kemudian lari kembali ke benteng sambil berteriak hong. Anak yang pertama yang kali ditemukan akan menggantikan posisi si pencari. Selain lima permainan yang tadi sudah disebutkan, masih banyak permainan-permainan tradisional yang mengasihkan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share.